こんにちは野菜の日チャンネルです今回はかぼちゃの栄養を丸ごと練り込んだシンプルなかぼちゃ食パンをご紹介します卵もバターも入れずに作ってもふんわりとした美味しい食パンになりますので最後までぜひご覧くださいまずかぼちゃは電子レンジで柔らかくなるまで加熱しておきます。600ワットで4分が目安です。スプーンで身の部分だけをすくってボウルに入れます。ぬるま湯を加えて細かく潰しながら混ぜます。容器に強力粉、砂糖、塩、ドライイーストを入れ、ぬるま湯を加えたかぼちゃを入れます。カードで全体を混ぜ合わせます。かぼちゃによって水分が違いますので、混ぜにくいときは、水を少しずつ加えて、混ぜやすい硬さになるまで調節をしてください。粉の部分がなくなったら、容器いっぱいに広げて15分休ませます。15分後、生地を伸ばして畳んだり、切って重ねるを10回ほど繰り返します。こうすることで、生地の材料がよく混ざって、発酵が進みやすくなり、生地の弾力ができるので、ボリュームも得やすくなります。生地を中心に寄せて60度の湯煎で温めて2倍の大きさになるまで30分から40分を目安に一時発酵をとります残ったかぼちゃの皮は生地に入れて焼くので細かく切っておきます生地が十分に膨らんだら強力粉をたっぷり振って取り出します。生地が柔らかいので、全体に強力粉をたっぷりつけて、余分な粉を払います。生地を何度か折りたたんで、ここでも生地の弾力を作ります。三等分に分けて、丸めて五分置きます。生地が緩んだら手で平たく伸ばし綿棒で伸ばします生地の中の空気をしっかり出すように15センチ ×20 センチの長方形に伸ばしてください
伸ばした生地にかぼちゃの皮を重ならないように散らします手前からくるくる巻いて棒状になったら巻いた表面を軽く叩いて空気を出します巻き終わりを上にして軽く転がしながら巻きます隙間のないようにでも自然に転がすように巻くのがコツです3つの生地が同じ力加減になるように巻いてください油を塗った食パン型に巻き終わりを下にして等間隔で入れます生地を並べた時にそこに当たっている生地の面積が均等になっているか確認してください生地の表面を押して生地の高さを揃えますこうすることで3つの山が均等に膨らむことができて焼き上がった時の高さが揃います今回は80度くらいのお湯を入れた容器で型を入れた容器を湯煎しながら二次発酵を取りますシャワーキャップをお湯の入った容器にふんわりとかぶせると蒸気が回って湿度が保たれ発酵しやすくなりますもちろんオーブンなどの発酵機能を使ってもいいと思います肩の縁から1センチ以上生地が出たら発酵完了です生地の表面に大きな気泡ができていたらハサミの先端などでそっと切り込みを入れて自然に空気を出してくださいこの時に肩にショックを与えるとせっかく広がった炭酸ガスが出てしまい生地が潰れてしまうので注意してくださいすぐに170度に余熱をしたオーブンで30分焼きます焼き上がったら型にショックを与えてすぐに取り出しますなどの上にのせて中の水蒸気が完全に出るまで冷まします水分が抜けきっていない状態でカットすると固化した生地が張り付いてうまく切ることができません卵もバターも加えていませんが生地はこんな風にふっくらと焼き上がりますかぼちゃの栄養を丸ごと食べられてとっても美味しくできますのでぜひお試しください作り方のまとめかぼちゃにぬるま湯を加えて混ぜる容器に材料を入れて混ぜ15分休ませる生地を伸ばして畳むを10回繰り返す2倍になるまで一時発酵3等分に切り分けて丸め5分休ませる綿棒で1 5ンチ× 2 0ンチに伸ばしかぼちゃの皮をのせる手前から巻いてさらに転がすように巻く食パン型に均等に入れ表面を押す
型の縁から生地が出るまで二次発酵。170度に予熱をしたオーブンで30分焼いて完成です。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。